skjer når bydelen spør? Hva ønsker du for ditt nærmiljø? Faren til David, han ønsker øvingslokaler. Moren til Fatima, hun er livredd for at ballbanen skal ødelegges. Mens tanta til Mohammed, hun er mest opptatt av å bevare leksehjelpen, selvfølgelig. Faren til Margarita, han ga ikke noe svar. Men hva med alle de andre da? Ja, de tykke, de tynne, de høye, de lave, de syke, de friske, de fattige og rike. Hvordan skal vi møte dem? At vi ønsker flere møteplasser i bidelen, som er veldig naturlig å gå til. Og at det ikke blir en sånn initiativ som alltid blir tatt fra staten eller kommunen eller store aktører, men man bruker lokale ressurser, butikker, foreninger, det som finnes, og så går sammen og gjør ting. Når man planlegger parker og uteområder, så er det viktig å høre på beboerne i området. Hvis det bygges en jordvål eller settes opp noen sånne stuver, så innbyr det til aktivitet. Barn klarer ikke å gå forbi. Og det samme må man også tenke i forhold til ungdom og voksne, at det innbyr til aktivitet. Aktivitet er en ting, psykisk helse er noe annet. Det å tenke på at parken eller uteområdet er en sosial møteplass. At man har trygg vei til skole og arbeid. God belysning for eksempel. At skoler og barnehager er utformet sånn at de fremmer fysisk aktivitet og trivsel. Så nabolag, parker og nærmiljø er veldig viktige for oss som jobber med folkehelse. I det store bildet har jeg tenkt på ensomhet som en folkesykdom. Hvorvidt det kan kalles en sykdom. Men i hvert fall møteplassene rundt i bydelen, enten det gjelder oss som har møteplass. Det er mange møteplasser, seniorsenter, biblioteker, vi har mange forskjellige at de i møteplassene blir lagt til rette, men også at folk blir oppmuntret til å oppsøke møteplasser for å motvirke ensomhet og for å kunne komme inn i et nettverk, få nye venner og kunne få være med og bidra som frivillig eller bare på besøk. Jeg er bydelsplanlegger i bydelshagene. Jeg er også beboer på Sønderåsen. Vi har gjennom prosjektet Spiselige Sagene lagt til rette for dyrkingsaktiviteter ved bydelsplanlegger. Torshøp kirke og Torshøp parken, hvor da vi har hatt fem dyrkingskasser på hvert sted som befolkningen som bor i nærheten kan komme og dyrke i, og har da adoptert en kasse hver. Så det har vi hatt nå i år, og det har fungert veldig bra, og det at man har da fem og fem kasser sammen da, gjør at det skaper oss samtidig små møteplasser. Folk ønsker jo seg mer benker, mer sitteplasser, mer lys på vinteren. Jeg tror også det er viktig, det er jo både kommunalt og privat. Jeg håper jo på at det her kan kanskje skape mer kontakt mellom de som bor i kommunale gårder og de som bor privat. Vi oppdaget jo i vår når vi satt ut benker på plassen, noen parkbenker med bord, at plutselig så begynte plassen å bli tatt i bruk. Folk samlet seg der på tvers av etnisitet, på tvers av alder, ikke sant? Det ble matlaging ute, det ble en møteplass som etter hvert kanskje var kimen til å sy litt bånd mellom forskjellige personer, forskjellige borettslag i området. Kulturaktivitet, sånn som det var på bydelsdagen i fjor, med en scene og musikk og dans, det fungerer alltid. Vi har også noen sånne beboermøter i gårdene, og da er det noen ganger at faktisk de som bor der lager mat. Vi får mange forskjellige mat fra mange forskjellige land, som er veldig spennende, og det er veldig hyggelig, for da blir jo kanskje folk som er litt skeptiske til hverandre, men da spiser de hverandres mat, og det her var godt, og det her var kanskje ikke så godt, og det blir noe helt annet.
Da er du velkommen til det vi kaller folkemøte på Hårkreus plass. Vi skal ta for oss Hårkreus plass, miljø rundt den. Og så skal vi snakke om Søndre Åsen. Derfor så er det viktig at vi kan være med på å skape møteplasser hvor nettopp sånne møter kan finne sted. Men det kan ikke bydelen klare helt alene. Vi trenger hjelp av de som bor her. Og hva er det dere tenker? Hva er det vi tenker? Hva er det som skal til for å gjøre dette området bedre? Så vi er i gang med å utvikle en møteplass på Holtblomsplass. Høsten 2013 og vinter 2014 så har vi på unike måter hentet inn innspill fra forskjellige grupper av beboere, alle alder. Og så har vi gjort noen vurderinger selv. Men i dag så ønsker vi da å informere rundt bordet om hva er gjort, og hva burde vi tenke på for fremtidige planleggingen. Og ikke minst ønsker vi å vite hvem vil engasjere seg for en god nærmere utvikling videre, og hvordan skal vi kunne etablere ulike måter å spille på lag. Da starter vi med den ene Hårklaus plassgruppa. Bernt, hva ble diskutert på Hårklaus plass? Det var masse gode forslag her. Alt fra svømmebasseng til aktiviteter for barn og kvinner. Der vil de gjerne ha flere aktiviteter langs løypa og gjerne også noe for barn som kan være litt oppdagelsesferd eller noe litt mystisk. Det må ha plass og muligheter for å ha et sted å feire ulike begivenheter, om det er id, om det er bursdager, andre typer fester. Det var det et behov for å ha lokaler, for det er lite plass til det. Mer integrering og hvordan de skal gjøre det, det var at vi må være flinkere til å besøke hverandre på kryss og tvers av kulturer og alder og det meste. Ta kontakt med naboer, ta kontakt med folk som du møter på lekeplassen og så videre. Stenge Kyrie Grepsgate lage miljøgate i Hans Nilsen Haugesgate. Og så har det også vært ønske om å lage bedre forbindelser mellom Søndre Åsen og Åsen og tilbud i nærheten, som for eksempel Muselunden. I tillegg så har det vært flere forslag om å lage kunstgressbaner, bordtennisbord, den type ting, legge til rette for mer aktiviteter i nærmiljøet på flere steder, utnytt det bedre. Skjøytebane på Håklaus-plass for eksempel. Og så var det mye fokus på bær og busker dere og grønt og dette med trygghet. For eksempel en saftpresse kunne være til utlån på frivilligsentralen. Da kommer felles verste for eksempel. Hjelpe hverandre eller jobbe sammen om småprosjekter. Snekring også, maling, ordne sykler for eksempel også. Så var det flere som også sa at det at det er så få parkeringsplasser her. Trampoline, det ville vi ha. Da stenger vi Kyrie Grepsgate, og så bygger vi samfunnshus for inkluderende sosialt nærmiljøarbeid. Og så har vi garasjehus i kjelleren, og på taket har vi svømmeplasseng og trampoline. Da er det løst. Da er det løst.